শুভেচ্ছা প্রিয় দর্শক শুরু করছি আমাদের মধ্যরাতের নিয়মিত আয়োজন পাওয়ার টক শো আপনাদের সঙ্গে আছি আমি জয়ে মামুন আজকে আমরা আলোচনা করব চিকন গুনিয়ার প্রাদুর্ভাব নিয়ে আপনারা জানেন যে গত প্রায় এক দেড় মাস বা তার চেয়েও বেশি সময় ধরে রাজধানীতে চিকন গুনিয়া নামে নতুন যে রোগের কথা আমরা শুনেছিলাম তার প্রভাব ইতিমধ্যে বেশ বেড়েছে এবং মানুষের মধ্যে এক ধরনের আতঙ্ক বিরাজ করছে হাসপাতালগুলিতে এই রোগের ভিড় প্রতিনিয়তই বাড়ছে পত্রপত্রিকায় টেলিভিশনে আমরা এই বিষয়ে খবর দেখে থাকি কিন্তু এই পর্যায়ে এসে চিকন গুনিয়া কীরকমভাবে প্রতিরোধ করা যাবে বা কীভাবে নিজেকে এর থেকে মুক্ত রাখা যাবে বা যারা আক্রান্ত হয়েছেন তারা কীভাবে সেরে উঠবেন সেই সব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা এ বিষয়ে কথা বলার জন্য তিনজন অতিথিকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আজকে আমাদের স্টুডিওতে আমার বায়ে প্রথমেই রয়েছেন ডক্টর রোমেন রায়হান তিনি সহকারী অধ্যাপক পাবলিক হেলথ অ্যান্ড ইনফরমেটিক্স বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় আছেন প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুস সোবহান তিনি সাধারণ সম্পাদক পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পবা এবং আছেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ সালাউদ্দিন প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আপনাদের তিনজনকে অনেক ধন্যবাদ এর আগেও আমরা চিকন গুনিয়া নিয়ে আলাপ করেছি ব্রিগেডিয়ার সালাউদ্দিন সেদিন ছিলেন আমাদের সঙ্গে রোজার আগে তখন আমরা বলেছিলাম যে এরকম একটা রোগের নাম শোনা যাচ্ছে কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রোগটি বেশ জোরালোভাবে এসছে এবং মানুষের মধ্যে বেশ আতঙ্কেরও সৃষ্টি করেছে প্রকৌশলী মোহাম্মদ আব্দুস সোভান আপনাকে দিয়ে শুরু করি আলোচনাটি কারণ আপনারা পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের তরফ থেকে আজকে রাজধানীতে একটি মানববন্ধন করেছেন এবং এই রোগ প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টির কথা বলেছেন সরকারকে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার কথা বলেছেন তো আপনারা আসলে কি দেখছেন যে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন পাওয়া একটি সামাজিক সংগঠন এবং পরিবেশ নিয়ে আপনারা কাজ করেন চিকন গুনিয়াটা কি মানে কতখানি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে বলে আপনারা মনে করছেন যে রাজপথে নেমে প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে আমরা আপনার কিন্তু প্রারম্ভিক বক্তব্যে আপনি বলছেন যে অলরেডি চিকন গুনিয়া একটা জনমন একটা আতঙ্ক সৃষ্টি করছে তাই না তার মানে যখন কখন মানুষ আতঙ্কিত হয় যখন মানুষ দেখে যে সে রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এবং সেখানে সে তার যেই এটার চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নাই তো এই কারণেই মানুষ আতঙ্ক তাদের মধ্যে বিরাজ করছে এখন আমরা যদি আসি আমাদের সংখ্যাটা ওই জায়গায় যে চিকনগুনিয়ার যে উৎসগুলি সেটা আমরা হয়তো সবাই জানি কম বেশি যে এটা সাধারণত পারিবারিক বা আমার বাড়ির যে আঙ্গিনা আছে সেখান থেকে বা আমার যে ফুলের টব আছে আমার কোনো পাত্র পুরানো টায়ার সেখানে হয়তো পানি জমে আসে স্বচ্ছ পানি সেখানে এই আপনার চিকনগুনিয়ার আপনার বংশ মানে বিস্তার করে এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা এর জন্য এই দায়টা কার এই দায় হচ্ছে আমাদের নাগরিকের আমার বাসা বাড়ি আমাদের প্রত্যেককেই কিন্তু সেই জায়গাটাতে আমাদেরকে আপনার এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যেন পানি জমে না থাকে যেন মশার বিস্তার না ঘটে মশার উৎপত্তি স্থল যেন ধ্বংস হয় কিন্তু আমাদের সংখ্যাটা অন্য জায়গায় সেই আমরা আজকে যেটা বলার চেষ্টাও করছি আজকে যদি আপনি ইলেকট্রনিক মিডিয়া দেখেন আজকে আমি বিভিন্ন মিডিয়াতে দেখলাম যে দুইটা প্রচারণা হচ্ছে একটা হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর আরেকটা হচ্ছে সিটি কর্পোরেশনের সেখানে কিন্তু পুরাটাই বলা হচ্ছে আমি যেটুকু বললাম এইটুকুই এর বাহিরে আর কোনো কথা নেই কিন্তু এর বাইরেও কিন্তু আরও কথা আছে সেই জায়গাটাই আমাদের বক্তব্য আপনি যে ডাবের খোসাটা আপনার বাড়িতে আছে যেই পাত্রটা আপনার বাড়িতে পানি জমে মশার সৃষ্টি করছে সেই ডাবের খোসা তো ফুটপাথেও আছে সেই ডাবের খোসা রাস্তায়ও আছে সেই ডাবের খোসা আমার ডাস্টবিনেও আছে সেই জায়গাগুলো যদি আমি পরিষ্কার না করি এই কথাটা কিন্তু বলা হচ্ছে না দায়টা পুরাই নাগরিকদের হ্যাঁ নাগরিকদের অবশ্যই দায় আছে কিন্তু সেই জায়গায় যে সিটি কর্পোরেশন যারা এটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দায়িত্বে আছেন তাদেরও কিন্তু দায় আছে একইভাবে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর একটা দায় আছে ওই জায়গাটা কিন্তু একটা আপনার মানে উঠে আসছে না সরকারি বা বিভিন্ন পর্যায়ে যে বক্তব্য সেখানে শুধুমাত্র নাগরিকের দায়টাই বলা আছে নাগরিকের দায় আছে নাগরিকদের এই জায়গা থেকে সরে এগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে যেন পানি না জমে সেই দিকে ব্যবস্থা নিতে হবে পাশাপাশি যেই জায়গায় আমার বাড়িতে পানি জমে এই ধরনের জমার সুযোগ কিন্তু আমার ফুটপাথে আছে রাস্তায় আছে ডাস্টবিনে আছে সেই জায়গাটা কতটুকু পরিষ্কার করা হচ্ছে সেই জায়গাটা বলা হচ্ছে না আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা চিকন গুনিয়া সম্পর্কে যদি একটু ইতিহাস দেখি যেটা প্রায় সত্তর বছর ধরে আফ্রিকাতে প্রথম তানজিনিয়াতে উনিশশো বিরানব্বই বাহান্ন সালে প্রথম এই রোগ দেখা দেয় কিন্তু বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে দুই সাল থেকে কিন্তু এই রোগটার মানে দেখা যায় হয়তো স্বল্প বিস্তারে কিন্তু এই বছর এটা ব্যাপক আকার ধারণ করছে তাহলে আট নয় বছরে আমরা কি করলাম সেই জায়গাটা আমাদের বক্তব্য এখন যদি আপনি দেখেন আপনি ঝরেন আপনার জ্বর হলো আপনি এখন
রোগ নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান একমাত্র তাদের তাহলে এই যে আট নয় বছরে যে আমরা একটা নীরব ভূমিকা পালন করলাম যাদের এই বিষয়ে আপনার দেখাটা দরকার ছিল সেই জায়গাটা আমাদের শঙ্কা আরেকটা বিষয় এখানে বলা দরকার যে যেহেতু এটা একটা সংক্রামক রোগ সেই বিষয়টাও আসছে না এই বিষয়টাও মানুষকে জানাইতে হবে যে আমরা যেমন ধরেন কারো হাম ইয়ে হয় আপনার কি বলে জলবাসন্ত হয় তখন কিন্তু আমরা তাকে একটা প্রোটেকশনে রাখার চেষ্টা করি যেন তার থেকে অন্যের ছড়ায় না যায় এখানে কিন্তু সেই জিনিসটা অনুপস্থিত তা আমি মনে করি যে জনগণের যে দায় দায়িত্ব তাদের যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা এবং হয়ে গেলে তাকে কি করতে হবে এটা যেমন প্রয়োজন একইভাবে যারা জনস্বাস্থ্য দেখার দায়িত্বে তাদেরও কিন্তু কি দায়িত্ব সেটা কিন্তু বলা দরকার এই জায়গাটা একটা আরেকটা বিষয় একটু আমি বলে শেষ করছি সেটা হলো এই ধরনের জ্বর কিন্তু বাড়বে এটার প্রধান কারণ হচ্ছে এই বছর যে আমাদের আবহাওয়াটা খুব অনুকূল এই ধরনের আপনার মশার জন্য কেন অনুকূল একদিকে হচ্ছে বৃষ্টিপাত আর একদিকে হচ্ছে উচ্চ তাপমাত্রা আপনার তাপমাত্রা কিন্তু অনেক বেশি গরম এবং জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে এটা কিন্তু ঘটতেই থাকবে তো ওই জায়গাটাও আমরা দেখছি যে গত ধরেন আমি যদি এখন থেকে বলি ধরেন সাত আট বছর আগে বা নয় দশ বছর আগে যেই বেশে জনস্বাস্থ্য নিয়ে জলবায়ুর সঙ্গে যে সম্পর্ক সেটা যেভাবে আপনার আলোচিত হতো এখন কোথায় যেন সেটা হারিয়ে গেছে এই জায়গাটাও আমরা একটা আপনার দুর্বল দিক দেখি এখানে আমাদের সংখ্যার জায়গা জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর রোমেন রায়হান আপনি তো পাবলিক হেলথ নিয়ে কাজ করেন অনেক দিন ধরেই আপনার কাছে কি মনে হয় যে ওনার ওই প্রশ্নের জায়গার থেকে যদি আসি যে দু হাজার আট নয় সাল থেকে বাংলাদেশে অল্প বিস্তর চাপাই নবগঞ্জে এখানে সেখানে পাওয়া যাচ্ছিল এখন এসে হঠাৎ করে এই বছরে দু হাজার সতেরোতে এসে এত মানে এটা এরকম বিস্ফোরণটা কেন হলো আসলে উনি অল্প অল্প কিছু আমি বলবো যে আলোকপাত করেছেন যে আমাদের জলবায়ু যে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা কিন্তু ধারাবাহিকভাবে চলছে এবং এইটার অন্যতম কারণ আমরা ডেঙ্গু ডেঙ্গু নিয়ে কিন্তু অনেক কথা বলেছি চিকুনগুনি নিয়ে আলোচনা মাত্র সত্যিকার অর্থে এই বছরই আমরা ব্যাপক আকারে আলো আলোচনা করছি এবং ডেঙ্গু এবং চিকুনগু নিয়ে দুটোই কিন্তু একদম পাশাপাশি রোগ এক সিমটমের দিক থেকেও কাছাকাছি একই ধরনের এডিস মশা একই একই মশা এটা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এক রোগী থেকে আর একটা মানুষের কাছে ট্রান্সফার করছে তো এটা হবারই কথা ছিল এবং কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যেটা যে আমরা এটার জন্য যে মানসিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতিটা আমরা নিই নাই আমরা আসলে আমি বলবো যে অবহেলা করা হয়েছে এই ধরনের এই আমাদের পাশের দেশ ভারতে কিংবা পাকিস্তানেও কিন্তু এই আউটব্রেক হয়েছে এটা মহামারী আকারে এসছে এবং আজকে আজকের পরে কিংবা আজ এই বছরের পরে আগামীতে দেখবেন যে আমরা হয়তো এই যদি এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করি তাহলে আমাদেরকে আরও বেশি ভুগতে হবে আমার মনে হয় যে আমাদের প্রস্তুতি যেটা ইমার্জেন্সি টিম থাকা উচিত এবং আপনি জানেন স্বাস্থ্য কখনোই শুধু একটি মন্ত্রণালয়ের কাজ নয় কিন্তু অন্যান্য মন্ত্রণালয় সবাই আমাদের যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং ধর্ম মন্ত্রণালয় আমাদের অর্থ অর্থ সব মন্ত্রণালয় মিলেই কাজটা করতে হয় স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য সেই জায়গায় আমাদের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বড় কাজ দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্বগুলো তো আমি বলবো যে আমরা যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে চিকন গুনিয়া নিয়ে আমরা ডিল করি নাই বলে আজকে এই এই বছর আমরা এতটা সাফার করলাম এবং করছি এবং আগামী আমি মানে বলে রাখতে পারি আমরা যদি এখন থেকে প্রস্তুতি না নেই এবং সেটা চিকন গুনিয়ার সিজনের জন্য নয় এটা আগে থেকে প্রিপারেশন না নিলে আমাদেরকে আরও মানে সেই প্রস্তুতিগুলি কীরকম হওয়া দরকার সেটিও একটা আলোচনার বিষয় আচ্ছা যেমন ধরুন যে আমাদের কোন সময়ে এই ডিজিস্টার আউটব্রেক হবে না আমাদের ক্লাইমেট চেঞ্জের সঙ্গে এটা অনেক বেশি আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত কিংবা ধরুন আপনি যখন ভাববেন যে আমাদের হাসপাতালগুলি কি প্রস্তুত যে এটা ডায়াগনোসিসের জন্য ট্রিটমেন্টের জন্য প্রস্তুত কিনা ওই সময়ের জন্য স্পেশাল প্রস্তুতি এবং এই রোগটা যেহেতু শহর কেন্দ্রিক আমাদের জানেন যে ঢাকা কিংবা যে যে জায়গায় সিটি কর্পোরেশন আছে বড় শহর বড় শহরগুলো সে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে থাকে আমাদের সিটি কর্পোরেশন মূলত এবং এনজিওগুলো হ্যাঁ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সরাসরি দেয় না সেই জায়গায় আমি বলবো যে তাদেরও প্রস্তুতির ব্যাপার আছে আমরা জানি যে আমরা অলরেডি এটা আমাদের জানা যে চিকুনগুনিয়া রোগ উৎস কোথায় কীভাবে ছড়াচ্ছে আমরা কোন জায়গা আমরা এপিডেমিওলজির জায়গা থেকে বলি যে কোন জায়গায় আমরা এটাকে কাট করব কোথায় আমরা রোগীর রোগী যে রোগী আমাদের অধিকাংশ মানুষ সুস্থ কিছু মানুষ রোগী তাহলে আমরা কি অধিকাংশ মানুষকে প্রোটেকশনের জন্য সবাইকে বলছি মশারিটি খাটিয়ে বসে থাকুন কিন্তু যে লোকটি রোগী তার কাছ থেকে তো মশা কামড় দিয়ে আরেকজনের কাছে নিয়ে যাবে সেক্ষেত্রে আমাদের পরামর্শ হতে যে স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরোর যে ক্যাম্পেইন যাচ্ছে সেখানে এই যিনি আক্রান্ত তিনি যেন ওয়েল প্রোটেক্টেড থাকেন তাকে দিনের বেলা যেন মস্কিটো নেটের মধ্যে থাকেন কিংবা তাকে যেন মশার কয়েল যেন
এই সময় মশাগুলো মারার বন্দোবস্ত করা উচিত তো আমরা অনেকগুলো জায়গায় রোগীর জায়গা থেকে হাত দেওয়া উচিত মশা যে লার্ভাগুলো কিল করা নাগরিক দায়িত্ব অবশ্যই আছে আমাদের নাগরিক যারা আছেন আমাদের দায়িত্ব আছে কিন্তু স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সিটি কর্পোরেশন যারা তাদের দায়িত্বগুলোর কথা আসলে ওভাবে শোনা যাচ্ছে না আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই পর্যায়ে একটু সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি আমাদের সঙ্গে আছেন ব্রিগেডিয়ার সালাউদ্দিন আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই যে এখনকার পরিস্থিতি তো আমরা মোটামুটি জানি কিন্তু এর আগে সিটি কর্পোরেশনের কি এই বিষয়ে কোনো ধরনের অ্যাওয়ারনেস ছিল কিনা সচেতনতা ছিল কিনা যে এরকম কোনো রোগ হতে পারে ঢাকায় ধন্যবাদ জয় মামুন আপনাকে আসলে এই প্রশ্নের উত্তরে যাওয়ার আগে আমার মনে একটু বলে নেওয়া দরকার যে এটির বাহক কে চিকনগুনিয়া বাহক হচ্ছে এডিস মশা আমরা যদি আরও একটু স্পেসিফিক করে বলি এডিস এজিপ্টি নামে একটা স্পেশিস আছে সেটার দ্বারা আসলে এই চিকনগুনিয়া রোগটি ছড়ায় তো এডিসের উপর কিন্তু আমাদের নজর একদম শুরু থেকেই আছে দুই হাজার সাল থেকে আপনি জানেন যে ডেঙ্গু ফিভারটা আমাদের দেশে চলমান রয়েছে কাজেই আমাদের কিন্তু নজরটি ছিল এডিস মশার দিকে কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক এবছর বৃষ্টিটা একটু আগে শুরু হয়েছে এবং যে যেভাবে যে প্যাটার্নে বৃষ্টিটা হলে এডিস মশার বংশ বিস্তারটা বৃদ্ধি হতে পারে সেটি শুরু হয়ে গেছে অ্যাকচুয়ালি আগে আমাদের মনসুন শুরু হওয়ার আগেই যার জন্য আমাদের প্রত্যাশার বাইরেই শুধু আমাদের না গোটা দেশবাসী সকলের এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য পরিবেশের যারা এই বিষয়গুলোর সাথে জড়িত কেউ আসলে এভাবে প্রেডিক্ট করতে পারেনি যে এত আগে শুরু হয়ে যাবে ওই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ টেম্পারেচার চেঞ্জ হিউমিডিটি ডিফারেন্ট বৃষ্টিপাত প্যাটার্ন একটু আলাদা এই সমস্ত কারণ মিলে আসলে এটা এটি একটি সমস্যা আমাদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তো যাই হোক আমাদের প্রস্তুতিটা আমি আগেই যেটা বলেছি যে ডেঙ্গুর উপরে কিন্তু আমাদের প্রস্তুতি ছিল এডিস মশার উপর প্রস্তুতিটা ছিল হয়তো আমরা যদি আরও একটু আগে আমাদের দায়িত্ব সাথে সাথে আমরা এখন যে কথাগুলো বলছি সেই দায়িত্বগুলো আমরা সকলে মিলে যদি পালন করতে পারতাম আমার মনে হয় যে এটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেত আপনি জানেন যে মশক অ্যাকচুয়ালি নিধন করা যায় নির্মূল করা যায় না নিয়ন্ত্রণ করা যায় কিন্তু একদম শেষ করে দেওয়া যাবে করে দেওয়া যাবে না কাজে ওইটা নিয়ন্ত্রণ হয়তো আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা একটা সম্ভব ছিল কিন্তু যেহেতু আমি বললাম আগে বিষয়গুলো যে একটু শুরু হয়ে গেছে আগে এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস আছে যেগুলো হঠাৎ করে একটুখানি আলাদা হয়ে গেছে যার জন্য আমাদের আসলে এটি প্রেডিক্ট করতে একটু দেরি হয়ে গেছে যাই হোক আমরা এখন কিন্তু মোটামুটি প্রস্তুত এবং আমি প্রকৌশলী আব্দুল সুবহান সাহেবের কথার সাথে একটু যোগ করতে চাই উনি যেটা বলছিলেন যে সবাই আমরা এখন বলছি দায়টা দিচ্ছি ঢাকাবাসীকে বা নগরবাসীকে আসলে আমার দিক থেকে যদি আপনি এটি দেখেন এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণ যখনই মশার কথা হয় চিকুনগুনিয়ার কথা হয় ওই সকলের আঙুলটা উঠে যায় সিটি কর্পোরেশনের দিকে মাননীয় মেয়রের দিকে এবং আমরা আমি বিশেষ করে প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হিসাবে যেহেতু ওখানে কর্মরত আছি আমার দিকে আমার সাথে যারা কর্মরত আছেন ওখানে তাদের দিকে আমরা কিন্তু এটি মাথায় নিয়ে আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা আমাদের সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছি ইনশাল্লাহ আমরা পারব আর একটা কথা উনি বলেছেন যে আমরা নজর দিচ্ছি ডোমেস্টিক মশার দিকে অ্যাকচুয়ালি ঘরের ভিতরে কোনো পাত্র আছে কিনা কন্টেনার আছে কিনা এখানে জমছে কিনা বারান্দায় ছাদে বা অন্য জায়গায় এটির জন্য হয়তো যে বাড়িওয়ালা কিংবা যে বাড়ি ওই বাড়িতে বসবাস করেন তার দায় আছে আমরা বাইরে যা যেগুলো আছে সেগুলো দায় আমাদের আমরা কি এড়াতে পারি কি না আমরা কোনোভাবেই সে দায় এড়াতে পারি না কারণ এটি পরিষ্কার করার দায়িত্ব ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের বিশেষ করে আমার অংশে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন আমরা প্রতিদিন আপনি জানেন যে আমরা যে সমস্ত জায়গাগুলো আমরা নির্ধারিত করে রেখেছি ওইখানে যদি আবর্জনা ফেলা হয় আমরা প্রতিদিন মানুষ ঘুম থেকে আঠার ওঠার আগেই কিন্তু এটা অপসারণ শুরু হয়ে যায় কিন্তু আমরা আমার নির্দিষ্ট স্থানে যদি না ফেলা হয় তাহলে কিন্তু আমাদের পক্ষে একটু কঠিন হয়ে যায় এখানেও নাগরিক সচেতনতার একটি বিষয় কিন্তু এসে যাচ্ছে ওনারা যদি জায়গা মতো ফেলেন আমাদের এটি পরিষ্কার করতে বা এটি নিষ্কাশন করতে সুবিধা হয় তো কাজেই দায়টা আমরা এড়াচ্ছি না কিন্তু আমরা বলছি যে আমরা যেখানে চাচ্ছি ওই জায়গায় যেন আবর্জনাটি ফেলা হয় আমাদের প্রতিদিন আপনি জানেন যে দুই হাজারের উপরে টন বর্জ্য আমরা অপসারণ করি আমাদের ছয়শো থেকে সাতশো ট্রিপ যায় মাতু আইলে প্রতিদিন যেটার মাধ্যমে আমরা শহরকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার একটা প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছি তো আমরা আশা করছি যে এ দায়িত্ব অবশ্যই আমরা নিব কিন্তু আপনাদের কাছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা সকলকে জানা অনুরোধ করতে চাই যে তারা যেন জায়গা মতো এবং সময় মতো আমরা সকাল সাতটার পরে আর সাধারণত এখানে কালেক্ট করি না রাত্রে সন্ধ্যা ছয়টার পর থেকে শুরু করে আপনারা যদি ওই নির্দিষ্ট স্থানে ফেলেন আমরা অপসারণ করে নিয়ে যাব আচ্ছা আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে সাধারণভা
কি বলে সরু যে জায়গাগুলি আছে ময়লা আবর্জনা বাড়ির পেছনে সেই সব জায়গায় বেশি দেওয়া হয় এখন চিকনগুনিয়ার মশার জন্ম তো সেই সব জায়গায় হয় না যদিও ওই মশাও তো মানুষকে উৎপাত করে চিকনগুনিয়া রোগ না হলেও অন্য ম্যালেরিয়া হতে পারে বা কিছু না হলেও মশার কামড় তো একটা বিরক্তিকর জিনিস তো চিকনগুনিয়ার মশাকে মারার জন্য আলাদা কোনো এফোর্ট দেওয়া প্রয়োজন কিনা বা আছে কিনা আপনাদের আমরা তো আসলে আমাদের যে এলাকাগুলো যেভাবে এর আগে প্রফেসর আব্দুল সোবান সাহেব বলেছেন যে বাইরেও যে না এটা কিন্তু বলা যাবে না বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে জমছে পানি জমছে কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে যদি কন্টিনিউয়াস বৃষ্টি হয় তাহলে কিন্তু ওখানে মশার প্রজননটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কিন্তু যদি জমে থাকে সেটি অবশ্যই আমাদের আমাদের কগনিজেন্সে নিতে হবে এবং সেখানে আমাদের ট্রিটমেন্ট দিতে হবে কিন্তু হয় কি অ্যাকচুয়ালি হয় বৃষ্টি থেমে গেলে যে নর্মাল যে সমস্ত জায়গা জমে ওটি শুকিয়ে যায় আর যেগুলো ড্রেন আউট হয় ড্রেনে যাওয়ার কথা সেটি অ্যাকচুয়ালি ড্রেনে চলে যায় ময়লা পানিতে কিন্তু তারপরে যে সমস্ত জায়গায় থেকে যায় সে সমস্ত জায়গায় অবশ্যই আমাদের সেখানে মশার ওষুধ ছেটানোর প্রয়োজন আছে এবং আমরা সেটি করছি জি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এই পর্যায়ে আমরা একটু বিরতিতে যাব প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে আসবো আমরা আবারও এই চিকনগুনিয়ার আলোচনায় বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার টক শো অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম চিকনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব নিয়ে রাজধানীতে জি যেই প্রসঙ্গটি আমরা একটু আগে ব্রিগেডের সালাউদ্দিনের কাছ থেকে শুনছিলাম যে তারা চেষ্টা করছেন বিভিন্ন জায়গায় মশার ওষুধ দেওয়ার কিন্তু একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করি ডেঙ্গু এবং এডিস ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া দুটিতেই অভিজাত এলাকাগুলিতে মশার আক্রমণ বেশি এবং রোগীর সংখ্যা বেশি এবারও আমরা দেখছি যে ধানমন্ডি লালমাটিয়া এই এলাকায় সবচেয়ে বেশি এখনো পর্যন্ত অন্যান্য এলাকার কথা আমি খুব একটা জানি না পত্র পত্রিকার যতটুকু রিপোর্ট এসছে ডক্টর রায়হান আপনার কি বক্তব্য এ বিষয়ে এরা কি ধনী লোকদেরকে বেশি কামড়ায় ধনী লোকদেরকে পছন্দ করার অন্যতম আর একটা একটা কারণ আছে আমার যেটা মনে হয় যে আপনি অলরেডি জানেন যে এডিস মশার ওর বংশ বিস্তার করে হচ্ছে স্বচ্ছ পানিতে জমে থাকা পানিতে এবং আমি অভিজাত এলাকা যাদেরকে বলছেন তাদের বাগান করার শখ আছে শুরুতে থাকে এবং টপ টপ এসে উনি বসান কিন্তু তারপরে আর এদিকে আর নজর থাকে না এবং আমার ধারণা এটা একটা অন্যতম কারণ যে এখানে যে পানি জমলে আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে আমাদের সচেতনতা যেটা কমিউনিকেশনের জায়গা থেকে সেই জায়গাতে আমাদের দুর্বলতা আছে আমাদের স্বাস্থ্য শিক্ষা বুড়ো কিংবা আপনাদের একটা বড় ভূমিকা আছে আপনারা সেই ভূমিকা কতটুকু পালন করছেন সেটাও প্রশ্ন করব আপনাদের কাছে যে এই গণসচেতনতা তৈরির ব্যাপারে টেলিভিশন যারা ভিউয়ার তারা কি জানে কি না তার তারা সবাই তাকিয়ে থাকতে হবে না স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের দিকে কিংবা সিটি কর্পোরেশনের দিকে আমার মনে হয় অভিজাত এলাকা এই নেগলেক্টের একটা আমি বলবো অবহেলার জায়গা হচ্ছে যে ওনারা টায়ার পরে থাকছে কিংবা টায়ার না পরে থাকছে টপ পরে থাকছে টবে পানি জমে থাকছে পরিষ্কার পানি এবং এখানে লার্ভাগুলো তৈরি হচ্ছে সেই জায়গাগুলো ওনারা হয়তো ইগনোর করছেন অভিজাত বলে যে মশারা তাদেরকে ছেড়ে দেবে এই কথা সত্যি না না কিন্তু আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে ঢাকা শহরের এখন যে বাস্তবতা তাতে তো এত ঘন বসতিপূর্ণ শহর পৃথিবীতেই কটা আছে আমি জানি না সেখানে ধরেন ধানমন্ডিকে যদি আপনি অভিজাত এলাকা বলেন তার পাশে হয়তো রায়ের বাজার যেটি হয়তো ওই রকম অভিজাত এলাকা নয় কিন্তু মশা তো ধানমন্ডির থেকে রায়ের বাজারে উড়ে যেতেই পারে নাকি এবং এটা শুধুমাত্র রায় ধানমন্ডি থেকে রায়ের বাজার তা না আমরা ধরেন বিদেশ থেকেও প্লেনে করে চলে আসতে পারি লিফটে করে আটতলা পর্যন্ত উঠে যেতে দশতলায় উঠে যেতে পারে সেটা তো আছে কিন্তু এডিস মশার যে একটি চরিত্র হচ্ছে যে ওরা ক্লাস্টার অনুযায়ী থাকে খুব বেশি যে দূরে চলে যায় তা না কিন্তু আমরা মানুষ এত পপুলেশন এত বেশি আমাদের আরবান ডিজাইনিংয়ে যেহেতু সমস্যা আছে দেখা গেল যে আমরা বাড়িগুলো লাগোয়া এখন অভিজাত আর রায়ের বাজার আর ধানমন্ডির পার্থক্য আর কীভাবে করবে রায়ের বাজারে বলে যে আমরা একটু ধানমন্ডিতেই তো এই সমস্যা হচ্ছে মশারাও এই জিনিস বুঝে ফেলেছে এবং অভিজাত ওরা আর বাদ বিচার করছে না আর কি তো সব জায়গা থেকেই আক্রান্ত হয় আবার আমরা যেটা আমি একটু শুরুতে যেটা বলেছিলাম যে আমরা রোগী থেকে আমরা ওই জায়গাটা কাট করার চেষ্টা যদি না করি তাহলে মশা শুধু মশা মেরে হবে না জি ধন্যবাদ আমরা আবারও একটু ডক্টর সালাউদ্দিনের কাছেই যেতে চাই ব্রিগেডিয়ার এবং ডক্টর দুটোই সাধারণভাবে যেটি হয় যে অন্য বছরের অন্যান্য সময় বা অন্যান্য বছরে আপনাদের মশক নির্ধারণের জন্য এক ধরনের কর্মসূচি থাকে এবছর চিকনগুনিয়ার প্রাদুর্ভাব বা আক্রমণের কারণে আপনাদের আলাদা বাজেট আলাদা জনবল আলাদা এলাকা চিহ্নিত করা এরকম কোনো বিশেষ ক্র্যাশ প্রোগ্রাম নিয়েছেন কিনা আপনারা জি আমি এই বিষয়ে বলছি তার আগে ডক্টর রোমেন রায়হানের কথার সাথে একটু যোগ করতে চাই আপনি জানেন যে এডিস মশা অ্যাকচুয়ালি ওই আমরা জানি যে একশো থেকে দেড়শো মিটারের বাইরে সাধারণত যায় না কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে এই যে মানু মশা না গেলেও মানুষ কিন্তু যাচ্ছে ওইখানে
মোটা দাগে এভাবে বলি অসুস্থ মানুষ অসুস্থ মশা অসুস্থ মানুষ না গেল অসুস্থ মশা না গেল অসুস্থ মানুষটা গেল তাকে সুস্থ মশা কামড়ালো ইরিস মশা সেই মশাটি যখন আবার ইনফেকশনটি নিল সে কিন্তু আর আরেকজন সুস্থ মানুষকে কামড়ালে তারও হবে এবারে আমি আমার কথা আমাদের যে প্রস্তুতি সেটার কথা বলি আপনার গেতার্থে আমি প্রচার মাধ্যমে মাধ্যমে সারা দেশবাসী সহ ঢাকাবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই যে আমরা কিন্তু এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সাথে গ্রহণ করেছি আমরা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে আমাদের চুয়ান্নটি ওয়ার্ড প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে দুজন করে অতিরিক্ত কর্মী অস্থায়ীভাবে আমরা নিয়োগ দিয়েছি এই এই চিকনগুনিয়ার জন্য যেটি যে জনবল গত আঠারো তারিখ থেকে কাজ শুরু করেছে আমরা এক মাসের জন্য আপাতত আমরা তাদের নিয়োগ দিয়েছি এরা আমাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পূর্ণভাবে যুক্ত হয়েছে তারা কাজ করছে এবং আমাদের ইনসেকটিসাইডের ব্যবহার আমরা প্রায় চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ শতকরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বৃদ্ধি করেছি চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি করেছি শুধুমাত্র মশা নিধনের জন্য সাথে সাথে আমরা জনসচেতনতামূলক যে কর্মকাণ্ডগুলি গ্রহণ করেছি আপনাকে আগেও প্রথম দিকেও বলেছিলাম যে আমরা করব আমরা সেটি কিন্তু অলরেডি শুরু করেছি আমরা ন্যূনতম দশটি মত বিনিময় সভা এবং সচেতনতামূলক সভা আমরা করেছি এখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তারপরে জনপ্রতিনিধি আমাদের কাউন্সিলর যারা সম্মানিত কাউন্সিলর সহ মসজিদের ইমাম এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন তাদের মাধ্যমে আমরা এটি ওই যে সচেতনতার বিষয়টি আমরা আসলে পরিষ্কার করতে চেয়েছি আমরা সামনে এই শুক্রবারে আমাদের পরিকল্পনা আছে যে আমরা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ন্যূনতম দেড়শো মসজিদে আমাদের নিজস্ব লোকের মাধ্যমে আমরা সেখানে লিফলেট বিতরণ করব করব এবং একই সাথে ওখানে সম্মানিত ইমামগঞ্জের মাধ্যমে আমরা বয়ানের আগে জুম্মার খুদবার আগে অথবা যে কোনো একটি অবসরে আমরা একটা রাইট আপ করেছি ছোট্ট করে যেটি উনি পড়ে শোনাবেন কিংবা উনি যদি সুযোগ দেন আমাদের প্রতিনিধিরা সেটি মুসল্লিদের মাঝে এটি প্রচার করবেন এবং নামাজ শেষে আমরা আমাদের লোক দিয়ে আমরা লিফলেট বিলি করব এটি হচ্ছে একটি প্রোগ্রাম দ্বিতীয়টি হচ্ছে আমরা সামনের আট তারিখে আট তারিখে পাঁচটি জনে কমপক্ষে দশটি স্কুলে আমরা দশ দশটি গ্রুপ যে আমরা ছাত্র শিক্ষক ছাত্রী ছাত্র ছাত্রী শিক্ষক এদের সমন্বয় একটি মত বিনিময় সভা এবং সচেতনতামূলক প্রচারণামূলক একটি বিষয় একটি সভা আমরা করব সেখানে আমরা প্রেজেন্টেশন দিব আমরা তাদের কথা শুনব আমাদের প্রস্তুতি কি আমরা কী কাজগুলো করেছি সেগুলো তাদেরকে জানাবো একই সাথে নাগরিকদের কি কর্তব্য সে বিষয়টি তাদেরকে পরিষ্কার করে আমরা বোঝানোর চেষ্টা করব যাতে করে তাদের মাধ্যমে সারা ঢাকা শহরে সহ আমাদের গ্রামেও এ বিষয়টি ছড়িয়ে যায় আমাদের করণীয় কি ফুলের টব টায়ার যেখানে পানি জমতে পারে সেইগুলো যেন আমরা তিন দিনের বেশি জমতে না দিই এই বিষয়টি আমরা তাদের মাধ্যমে প্রচার করার চেষ্টা করি ধন্যবাদ আপনারা কাজ করছেন কিন্তু তারপরেও অনেক জায়গায় আমরা নাগরিকদের অভিযোগ শুনি পত্রপত্রিকা আজকেই যেমন আমার সামনে কালের কণ্ঠ পত্রিকায় লেখা আছে যে ফগার মেশিন সহ সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের দেখা পাওয়া যায় না বছরের পর বছর একটা রাজধানীর বাসিন্দাদের অভিযোগ তো এরকম এবং এটি আমাদের কাছে মানে সাংবাদিকদের কাছে প্রচুর অভিযোগ আসে যে ভাই আপনারা বলে দিলে একটু হবে এবং আমরা এটি বলিও আপনাদেরকে কখনো কখনো আপনাদেরকে বলতে সিটি কর্পোরেশনের লোকদেরকে যে ভাই এই এলাকায় আপনারা একটু মশার ওষুধ দিয়ে যাবেন তারপরে তারা দিয়েও যায় তো এই অভিযোগগুলি কেন আসে আপনাদের কি ধরেন একটা ওয়ার্ডে তো অসংখ্য বাড়িঘর প্রত্যেকটা বাড়ির পেছনে অ্যাক্সেস আছে কি না ওষুধ দেওয়ার নাকি প্রধান সড়ক দিয়ে চলে যাবে এরকম মানে না বিষয়টা ওরকম না আসলে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডে আমাদের চার থেকে ছয় জন লোক কাজ করছে কর্মী আছে এবং এদের কর্ম পরিকল্পনাটা কিন্তু ওখানে যে ওয়ার্ড কাউন্সিলর আছেন সম্মানিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর আমাদের সহকারী স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সুপারভাইজার এবং আমাদের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা এদের সমন্বয়ে কিন্তু একটা রুটিন তৈরি করা হয় শিডিউল তৈরি করে কিন্তু সেভাবে কাজটি হয় এখন মনে করেন যে আমরা পাঁচ থেকে চার থেকে ছয় দিনের মধ্যে যে কোনো জায়গায় একবার যাবে এবং সেটা যেখানে অ্যাপ্রোচ আছে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব সেই জায়গাগুলোতে আমরা যাই কিন্তু দুইটি বাড়ির মাঝখানে আপনি যেটা বলছেন বা কোনো একটি বাড়ির মধ্যে এটি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না কিন্তু আর আমাদের লোকরা যে কাজ করছে এটা আমরা কিভাবে নিশ্চিত হবে সেটা একটু আপনার মাধ্যমে আমি জানাতে চাচ্ছি আমাদের প্রত্যেকটি মেশিনের এগেনস্ট একটি লক বই থাকে আমার কর্মীরা যেখানে কাজ করে কাজ করার পরে ওখানে যাদের যেখানে কাজটা করল ওখানে যে কোনো একজন প্রতিনিধির কাছ থেকে তার নাম সহ তার দস্তখত নেওয়া হয় এটি নেওয়ার পরে জনপ্রতিনিধি যেমন সম্মানিত কাউন্সিলার অথবা তার কি বলা যায় যে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তির কাউন্টার সাইন করা হয় ওই বইয়ের উপরে এই কাউন্টার সাইন করার পরে আমরা ধরে নিই যে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে কাজে এটা জানতে হলে আসলে আপনাদেরকে আমাদের শিডিউল অনুযায়ী যদি 
आंदोलन करें कथा सचेतनता सृष्टिर क्या करें আমরা যখন স্কুলে পড়তাম আমাদেরকে দিয়ে অনেক ধরনের কাজ করানো হতো মাঠের স্কুলের মাঠ পরিষ্কার করানোর থেকে শুরু করে আশপাশের মশা মারার কাজও আমরা করতাম তার মানে হাতের মধ্যে গ্লাভস দিয়ে বা এরকম করে আমরা ব্লিচিং পাউডার নিয়ে ঘুরতাম সেটার মধ্যে একটা আনন্দও ছিল এখন এবং পরবর্তীকালে আমি দেখেছি যে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে আবদুল্লাহ সাহেদ স্যারের নেতৃত্বে এরকম মাঝে মাঝে আগে হতো আর কি কিন্তু এখন সেরকম খুব একটা আন্দোলন আমি তো দেখেই না বা গণমাধ্যমের কর্মী হিসেবে তো কোথাও কিছু ঘটলে জানার কথা মানুষ অন্তত প্রচারের জন্য হলেও তো আসে ভাই আমরা একটা করেছি দেখেন সেরকমও কিছু দেখি না এবং কোনো কিছু হলেই সকল দায়িত্ব সিটি কর্পোরেশনের সকল দায়িত্ব সরকারের আমার কিছু করণীয় নাই এই যে একটা মানসিকতা মানুষের ভেতরে এটির কি কারণ আপনার কি মনে হয় এই এইটা প্রধানত আমার মনে হয় যেটা এর অনেকগুলি কারণ আছে আপনি যে আপনার সময়কাল বললেন আমাদের সময়কাল তখন অনেক ক্লাব ছিল অনেক কর্মকাণ্ড ছিল কিন্তু ইদানি আমার যেটা মনে হয় এটা আমার একদম আমরা একটা জরিপ করছিলাম একবার যে বাংলাদেশে শিক্ষার্থীদের নিয়ে স্কুলের সিক্স থেকে ক্লাস এইট তাতে আমরা দেখছি দশ শতাংশ শিশু একাকৃত্বতে ভোগে এটার প্রধান কারণ হচ্ছে যে তার মধ্যে সে একটা হচ্ছে কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে একটা হচ্ছে তার যে আপনার কম্পিউটার লাগে না হ্যাঁ সেটাই এই যে কারণে তারা এখন নিজেদেরকে কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক সব ওই যে বললাম একাকৃত্বে ভোগে আত্মকেন্দ্রিক আর আমাদের প্যারেন্টসরাও সবাই এমন এখন ব্যস্ত সবাই কিন্তু কোথায় সিঁড়ি খেলি আমি কীভাবে সিঁড়িতে উপরে উঠব সেই দিকে আমরা খুব ব্যস্ত যার জন্য সন্তানদেরকে সেইভাবে আমরা গড়ে তুলছি না এটা একটা কারণ দ্বিতীয় আমাদের স্কুলগুলোতেও কিন্তু সেইভাবে কি আগেকার দিনে যেভাবে শিক্ষকরা এই বিষয়গুলোকে স্টুডেন্টদেরকে উদ্বুদ্ধ করত ছাত্রদেরকে শিক্ষার্থীদেরকে এখনও কিন্তু আমরা সেটা দেখি না আপনি আমরা যে আন্দোলন করি আপনি আন্দোলন দেখলে আমরা তো মাঝে মাঝে দু একটা যেমন ধানমারি লেখ হয়তো পরিষ্কার করা করছি কিছু হয়তো করার চেষ্টা করছি এরকম দু চারটা যে করি না তা না কিন্তু সেখানেও আমাদের যারা শিক্ষার্থী বিভিন্ন জায়গায় এদেরকে কিন্তু আপনার মোটিভেট করে আনা কিন্তু খুব সহজ কাজ না এখনকার প্রেক্ষাপটে আর কি যেটা ইভেন আপনি যে কথা বললেন যদি সেইভাবেই হয় বাসা বাড়িতে যখন আমি থাকি একজন যুবক থাকে একজন শিক্ষার্থী থাকে সেই তো তার ওগুলি পরিষ্কার করতে পারে তাই না বাবা মাকে করার তো প্রয়োজন নাই সেই করতে পারে এই যে উদ্যোগ নেওয়া তার বা যেটা মনে করা যেটা আমার করা দরকার আমার নিজের স্বার্থে পরিবারের স্বার্থে এবং সমাজের স্বার্থে এই মন মানসিকতার থেকে আমরা একটু দূরে সরে আসছি এটা হচ্ছে মূল কারণ এটা কিন্তু আর এখন আপনি যেটা বললেন যে আমরা তারপরেও চেষ্টা করি যে আপনি যদি দেখেন আমরা যখন আন্দোলন করি যখন আমি ফেসবুকে অন্য কথায় দেখি অনেক লাইক অনেক কমেন্টস কিন্তু কাউকে যদি আপনি রাস্তায় দাঁড়াইতে বলেন আজকে বৃষ্টিতে রাস্তায় দাঁড়াইছি সেখানে কিন্তু হয়তো দেখা যাবে তাকে তখন আপনি পাবেন না কিন্তু সে ফেসবুকে কিন্তু আসে ফেসবুকে আপনার সমর্থন করে যাচ্ছে আপনার কথা বলে যাচ্ছে এটা খুব ভালো কাজ কিন্তু রাস্তায় দাঁড়ায় বা কোথায় যে প্রতিবাদ করা আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে দিতে চাই এখানে যেমন একটা পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট কী চায় যে জনগণ কী চায় তার উপরে কাজ করবে আমি এক সময় একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে বললাম যে আপনারা এই বুড়িগঙ্গা ঢাকার চারপাশের নদীগুলো দূষণমুক্ত করার জন্য কেন বড় ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছেন না উনি আমাকে সরাসরি উত্তর দিলেন যে আপনার একটা বড় ধরনের সমাবেশ ঘটনা ইয়েস পঞ্চাশ হাজার লোক রাখলেন উনি এই কথা বলছেন আমাকে উনি কিন্তু অথরিটি আপনি পঞ্চাশ হাজার লোক একটা সমাবেশ ঘটান পর দিনে দেখবেন গভর্নমেন্ট সেখানে আরও অনেক বেশি বরাদ্দ দিয়ে অনেক মানে দ্রুততার সঙ্গেই কাজ করবে এটা হচ্ছে আমাদের অবস্থাটা আর এখানে আমি একটু আলোচনা একটু আসতে চাই উনি যে কথা বললেন যে নাগরিকদেরকে আমাদেরকে বুঝাইতে হবে এটা সত্য যে আমরা যেন নির্দিষ্ট জায়গায় আবর্জনাটা ফেলি এখন এই যে ফেলে না এটাও তো কিন্তু আইন আছে আমি সচেতন করব বারবার বলব তাকে জানাবো কিন্তু তারপরে কোনো এক সময় আইন প্রয়োগ করা দরকার সিটি কর্পোরেশন সেটা কিন্তু করছে না আমি মনে করি সচেতনতা দিয়ে সব কাজ হবে না কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনেরও প্রয়োগ করা প্রয়োজন সেই জায়গাটা আসতে আর এটা হচ্ছে আমাদের নির্মাণ ত্রুটি শহরে যে রাস্তাঘাটগুলি বা ফুটপাত তৈরি করে এটা সিটি কর্পোরেশনের মোস্ট অফ দ্য এগুলি করেন আপনি যদি যান আমি যদি বিভিন্ন এলাকার একটা ধানমন্ডিরই কোনো এলাকায় আপনি যান যে কোনো এলাকায় এখনই দেখবেন বৃষ্টির পানি জমে আসে এবং এই যে বৃষ্টির পানি জমে থাকবে এইভাবেই আপনার সাইড দিয়ে আসে ফুটপাথে জমে আসে রাস্তার উপরে জমে আসে না রাস্তাটা তো ফাটল আমি রাস্তাটা থাকছে না শুকায় যাচ্ছি হচ্ছে কিন্তু ওইটা কিন্তু থাকে রাস্তার পাশে যেটা সেখানে থাকে ফুটপাথে যেটা জমে আছে সেটা থাকে তো নির্মাণ ত্রুটিটাও কিন্তু আমাদের দূর করা দরকার আরেকটা যেটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যেটা করণীয় আমরা আজকে কিন্তু সেই কথাটা বলার চেষ্টা করছি যে আমাদেরকে যে কাজটা এখন করা দরকার আমি কিন্তু জলবায়ু পরিবর্
এই মোশাবাইত রোগের প্রাদুর্ভাব কিন্তু আরো বেড়ে যাবে অনেক আরো কোন হয়তো অন্য কোন নাম আমরা জানি নাম পাবো হ্যাঁ আরো বেড়ে যাবে অনেক তো সেই জন্য এখন থেকে আমি বলছি যে আমাদের যারা এই বিষয়ে গবেষণা করবেন তাদের প্রচুর গবেষণা করা দরকার এবং এর থেকে কিভাবে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো তখন সেটারও এখন থেকে খুঁজে পাবে আমাদের দেশে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে একমাত্র স্টাডি যদি কেউ করে গবেষণা সেটা হচ্ছে আমাদের কৃষি অধিদপ্তর যদি পেটে ভাত দিতে হবে তারা ছাড়া আরও অনেকের কিন্তু এখানে দায়িত্ব আছে যাদের এই গবেষণাগুলি করা দরকার জনস্বাস্থ্যের জন্য তো অবশ্যই গবেষণা করা দরকার যে আমাদের কী হবে এটাতে আরেকটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই যে যে কথা উনি বললেন যে একদিকে তো আমরা পুরাতন নিরাময় করতে পারবো না কিন্তু আমরা এটা কমাত নিয়ন্ত্রণ করতে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো এখন এই যে মানুষ আমি যে আক্রান্ত কিনে এই রোগে এই টেস্টের জন্য আমি কোথায় যাব সেই ফ্যাসিলিটি আমাদের ডেভেলপ করার কথা যেটা আমরা করি নাই এতদিনে একটা মাত্র জায়গা যেখানে আমি টেস্ট করতে পারি এবং তার তথ্য যদি আপনি দেখেন তারা গত তিন মাসে ছ হাজার উপরে সাড়ে ছয় সাড়ে ছশোর মতো স্যাম্পল করছে যারা ওখানে গেছে এরকম জ্বর নিয়ে তাদের মধ্যে আশি শতাংশেরই চিকনগুনিয়া বলে তারা শনাক্ত করছে আর আরেকটা উনি যেটা বললেন আপনি একটা কথা যে এখানে এটা সংক্রমিত রোগ এই জায়গাটা কিন্তু আমাদের মানুষকে বুঝাইতে হবে যেটা এটা সংক্রামক রোগ তো ওই জায়গাটা যদি বুঝাইতে আপনি যে মশার কথা বললেন যে অন্য জায়গায় ওষুধ দিয়ে কী লাভ আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর একটা জরিপ করছে সাতচল্লিশটা ওয়ার্ডে তাতে তারা দেখছে যেই পরিমাণ মশার প্রযোজন খ্যাত নিয়ে করছে স্বাভাবিক মাত্রা যে ইন্ডেক্স থাকার কথা বিশ সেখানে গড়ে আসে বাহান্ন তার মানে আড়াই গুণ তো এই যে জায়গাটা এই জায়গাগুলোতে আমার মনে হয় আরও নজর দিতে হবে এবং আমি কিন্তু শুরুতেই বলছি নাগরিকদের যেমন দায়িত্ব আছে সিটি কর্পোরেশন একইভাবে দায়িত্ব আছে একইভাবে আমাদের আপনার কী বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় অধিদপ্তর অন্যান্যদের আছে যারা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই মিলেই কিন্তু এই কাজটা করতে হবে আরেকটা জিনিস আমি বলছিলাম যে এখানে ব্যাপক প্রচারণা দরকার জি ব্যাপক প্রচারণা দরকার ধন্যবাদ ডক্টর রমেন রায় আমি একটু ওনার সঙ্গে একটা বিষয়ে বা গুরুত্ব আরোপ করার জন্য আমি একটু আবার একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে স্কুল আপনি জিজ্ঞেস করেছেন স্কুলে কেন নাই তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি যে আপনি প্রথমে যদি ভিলেনটাকে বড় না করলে হিরো বড় হয় না আপনি ইন্টারভেনশনটাকে বড় করতে হলে এটা যে কত মহামারী এবং কত খারাপ একটা ডিজিজ এবং বয়স্ক এবং শিশুরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালনারেবল ক্ষতির মুখোমুখি হয় স্কুলের একটা বাচ্চা তাকে যদি আপনি আমরা শিক্ষকদেরকে যদি না বোঝাতে পারি আমার যদি ছাত্রদেরকে বোঝাতে না পারি যে এটা কত ভয়ঙ্কর একটা আপনার মর্বিডিটি তৈরি করবে এটা যদি বলতে না পারি তাহলে কিন্তু ওই যে তা স্কুলে আমাদের তারা স্কুলে এই জিনিস করা সম্ভব অসম্ভব কিছু না আমাদের আচরণ পরিবর্তন করা সবচেয়ে বেশি আমি এই বিষয়ে কিছুদিন কাজ করেছি এবং আমি দেখেছি শিক্ষিত মানুষ যারা যারা উচ্চ শিক্ষিত তাদের আচরণ পরিবর্তন করা সবচেয়ে কঠিন তারা মনে করে আমি যেন আমার চেয়ে ভালো আর কে জানে আমার আচরণ পরিবর্তন করব না এক আরেকটা হচ্ছে আমি তখন এই কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করতাম বয়স্কদের পেছনে ইনভেস্ট করার যে আমি বলবো বাচ্চাদের উপরে ইনভেস্ট ইনভেস্ট করার জন্য এই যে স্কুলের বাচ্চাদেরকে আমরা যদি এবং সবাই চাই হচ্ছে ম্যাজিক যে আজকে দিলাম একটা সাথে সাথে আপনি আজকে স্কুলের বাচ্চাদের উপর ইনভেস্ট করেন তাদের এই সংক্রামক রোগ নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে কতটুকু আছে এটা একটু দেখেন গবেষণা করলেই বেরিয়ে যাবে যে অবস্থা খুব খারাপ কিন্তু আজ থেকে পনেরো বছর পরে আমি একটা শিক্ষিত জেনারেশন পেতে পারি যারা সঠিক জায়গায় ময়লা ফেলবে এই চিকুনগুনিয়া জানবে ডেঙ্গু জানবে এডিস মশা জানবে কোথায় কিভাবে পানি জমার থাকবে কি থাকবে না এই জায়গাটা যদি ক্যাম্পেনটে যদি আমরা স্কুল থেকে শুরু করতে না পারি আমি বলবো যে আমাদের সামনে আরও ভয়ঙ্কর সময় অপেক্ষা করছে জি ধন্যবাদ আমরা আরেকবার একটু বিরতিতে যেতে চাই প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকুন অল্পক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবো এই আলোচনায় বিরতির পরে আরেকবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পাওয়ার টক শো অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম রাজধানীতে চিকন গুনিয়ার প্রাদুর্ভাব নিয়ে আমরা মোটামুটি শেষ দিকে চলে এসছি আলোচনার তো আমরা সচেতনতা ইত্যাদি অনেকগুলো কথা বলেছি কিন্তু অনেক মানুষ এখন এই মুহূর্তে যারা টেলিভিশন দেখছেন তাদের অনেকের পরিবারের সদস্য আত্মীয় স্বজন এই রোগে আক্রান্ত তাদের জন্য একটু কথা বলা দরকার ডাক্তার রমিন রাহান আপনি যেহেতু মানে একই সঙ্গে ডাক্তারও পাবলিক হেলথের ইয়ের বাইরে সাধারণ চিকিৎসারও কাজ করেন সেইখানে একটু তাদের জন্য আসলে কি করণীয় এই কথাগুলিও বোধ হয় বারবার বলা দরকার আসলে আমাদের মনে হয় যে চিকনগুনিয়ার এই পুরো স্টেজটা জানতে পারলে আমাদের আমাদের নাগরিকদের জন্য সুবিধা প্রথমে হচ্ছে যে কামড়ানোর তিন চার থেকে সাত দিন পরে হচ্ছে সিমটমটা দেখা দিবে তার মানে হচ্ছে হয়তো তার ভেতরে এই এই জার্মটা চলে আসছে চিকনগুনিয়ার বাইরে চলে আসছে কিন্তু তখন সিমটম অ্যাপিয়ার করে না এবং এ থেকে সাত থেকে আরও সাত থেকে দশ দিন পর্যন্ত এই সিমটম থাকবে এবং আমরা যে টেস্টটা করি অ্যান্টিবডি চিকনগুনি অ্যান্টিবডি যে আইডেন্টিফাই করার
আর কিছু টিপিক্যাল সিমটম অলরেডি আমরা যেহেতু আমাদের দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে চিকনগুনিয়াতে অনেক মানুষ আক্রান্ত হয়েছে আমরা আপনারা জানেন যে জয়েন্ট পেইন কিংবা গাটে ব্যথা নিয়েই সবচেয়ে বেশি কমপ্লেইন আমাদের হাই ফিভার অনেক বেশি জ্বর হচ্ছে বমি হচ্ছে কিংবা শেষের দিকে এসে শরীরে র্যাশ দেখা দেখা যাচ্ছে তো এই সমস্যাগুলো মোটামুটি সবসময়ই আমরা জানি আমরা অলরেডি জেনে ফেলেছি এটা কিন্তু এর বাইরে ট্রিটমেন্টের জন্য আমরা সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট আমরা যেহেতু জ্বর জ্বর কমানোর জন্য আমরা ফ্লুইড খেতে বেশি বেশি বলছি কিন্তু তারপরও ব্যথানাশক যদি ওষুধ খাওয়ার জন্য আমরা বলি যে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার জন্য আমরা শুধুমাত্র প্যারাসিটামল আমরা অ্যাডভাইস করি শুরুতে জ্বর কমিয়ে রাখার জন্য কিন্তু আপনি যদি ব্যথানাশক অন্য কোনো যদি গ্রুপে যেতে হয় আমি বলবো যে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া না এখন চিকিৎসকের আপনি তো চিকিৎসক আপনি সেই পরামর্শটা বলেন কারণ প্রত্যেকের জন্য তো আলাদা আলাদা পরামর্শ দরকার নেই মোটামুটি সবারই একই সিমটম প্রবল জ্বর মানে টেম্পারেচার একশো দুই তিন চার এবং শরীরের জয়েন্টে সকল জয়েন্টে ব্যথা এবং আমার সহকর্মী আত্মীয় ভাই বোন অনেকের এরকম আমি দেখেছি সকলেরই একই রকম কমপ্লেন যে পৃথিবীতে এর চেয়ে কষ্টকর কোনো অসুখ তাদের জীবনে হয় নাই কারো বিশ বছর কারো চল্লিশ বছর বয়স এবং সবারই একই রকম বক্তব্য সেক্ষেত্রে আমরা তো জানতেও পারবো না এবং জানতে হলে ওই যে উনি যেটি বলছিলেন যে সেই রোগ নিরাময় তত্ত্ব রোগ তত্ত্বে যেতে হবে ওটি না গিয়ে কোনোভাবে সুযোগ আছে কিনা জানার মানে আপনার চিকিৎসার জন্য আমাদের আসলে এখন পর্যন্ত আমাদের এটার তো ভ্যাকসিনের এখনও আবিষ্কার হয় নাই ওই চেষ্টাও চলছে কিন্তু আর সিমটম টু সিমটমও কিন্তু আপনি আপনার যেহেতু আত্মীয় স্বজন পরি বন্ধু বান্ধবের মধ্যে কলিকদের মধ্যে এই রোগ সবার কিন্তু এক রকমের সিমটম হয়নি যেমন আমার নি আমি নিজে আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আমার গাটে ব্যথা হয় নাই শেষের দিকে র্যাশ দেখা গিয়েছে জ্বর অনেকের থেকে হাই ফিভার একশো চার একশো পাঁচ কিন্তু সেটিকে চিকনগুনিয়া চিকনগুনিয়ার সিমটমের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে আমি পরীক্ষা করিনি কিন্তু যে সেলফ লিমিটিং সাত থেকে দশ দিনের মধ্যে এই জ্বর সেরে যাবে কিন্তু ব্যথাটা আমরা বলে যে মাস এক মাস দু মাস পর্যন্ত এটা কন্টিনিউ করতে পারে তো আমাদের এই সিমটোমেটিক ট্রিটমেন্ট ছাড়া আমি আমাদের সৌভাগ্য যে এখনও মর্টালিটি অনেক প্রচুর সাফার করছে কিন্তু আমাদের ভোগান্তি হচ্ছে বটে কিন্তু আমরা প্রাণঘাতী হিসেবে হিসেবে এটা এখনও আমরা বলছি না হ্যাঁ তো এই ধরনের রিপোর্ট হয় না কিন্তু আমি একটা জিনিস এই ফাঁকে একটু আপনার আপনার মাধ্যমে একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি রিসেন্টলি একটা একজনের একটা স্টোরি শুনলাম যে সেটা হচ্ছে যে চিকনগুনিয়া যেহেতু এখন চিকনগুনিয়ার সিজন এবং এডিস মশার মাধ্যমে সিমটমের ধরে নিয়েছে যে চিকনগুনিয়াই কিন্তু এবং এই একটা মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে যে বাচ্চাটা জানতো না যে তার ডেঙ্গু মানে সিমটম এই কনফিউশানও যেন আমরা না থাকে আর কি কারণ এই ডেঙ্গুর কারণে যে মারা যেতে পারে সেটা তো আমরা জানি তাই না সে সেই জায়গায় যদি সচেতনতা না থাকে ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া এটাকে সেপারেট করার জন্য মানে মাথায় কিন্তু শুধু চিকনগুনিয়া রাখলে হবে না এবং এরকমও তো শুনেছি আমরা যে ডেঙ্গু এবং চিকনগুনিয়া একসাথেও হতে পারে একই রোগীর চিকনগুনিয়া আমি আমার জানা নেই যে দুটো একসাথে হয়েছে আমার জানা নেই আচ্ছা না আচ্ছা ধন্যবাদ ডক্টর রোমেন রাহানের সাথে একটু যোগ করতে চাই যে সিমটম উনি বলেছেন ট্রিটমেন্ট উনি মোটামুটি সব কাভার করেছেন সাথে যে আমরা জয়েন্ট পেইনের কথা বলি এই সমস্ত ক্ষেত্রে যখন যদি অসহনীয় হয়ে যায় সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে যেটা বলা হচ্ছে যে একটু কোল্ড মানে কি স্পঞ্জিং দ্যাট ইজ শেক দেওয়া যেতে পারে এটি অতিরিক্ত যেটা করা যেতে পারে আর যেটা উনি বলেছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে প্যারাসিটামলের বাইরে যাওয়া উচিত না এই কারণে যে সাথে সাথে ডেঙ্গুর কথাটা এসেছে ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে কিন্তু আদার দেন প্যারাসিটামল অন্য অ্যানালজেসিক স্পেশালি অ্যাসপিরিন কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড এটা দেওয়াই যাবে না কারণ ওখানে ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশান হওয়ার একটা পসিবিলিটি বেশি ওখানে ডেঙ্গিতে ইভেন চিকনগুনিয়াতে যে হবে না এটা বলা যায় না কাজেই আমাদের বেটার টু অ্যাভয়েড আদার ড্রাগস আদার দেন প্যারাসিটামল প্যারাসিটামল বাইরে অন্য ড্রাগ অন্তত ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া খাওয়া কোনোভাবেই উচিত হবে না এখানে প্রকৌশলী সোভান সাহেব বলেছিলেন যে আমরা আশি ভাগই শনাক্ত করেছি চিকনগুনিয়া হিসাবে আইডিসিআর এটা বলেছিলেন এখানে একটু বোধ আমার একটু ক্লারিফিকেশনের দরকার আছে যে এখানে কিন্তু ডাক্তাররা যখন ক্লিনিক্যালি সেটাকে চিকনগুনিয়া মনে করেছেন সেই কেসগুলি কিন্তু পরীক্ষা করা হয়েছে দ্যাট ইজ ডক্টরদের ক্লিনিক্যাল আই থেকে কিন্তু এটা চিকনগুনিয়া তারা মোটামুটি কনফার্ম হয়েছেন যাদের জ্বর হয়েছে সকল রোগের সব জ্বরের এইটি পারসেন্ট এটা সঠিক নয় ওখান থেকে ডাক্তাররা কনফার্ম হয়েছে তার ক্লিনিক্যাল আই দিয়ে ক্লিনিক্যাল জাজমেন্ট থেকে উনি যখন বুঝেছেন যে সিমটম অনেক ফ্যাক্টরগুলো উনি অ্যানালাইসিস করার পর উনি যখন মনে করেছেন যে এটি চিকনগুনিয়া হতে পারে সেই কেসগুলি যখন আই আইডিসিআ গিয়েছে তখন পরীক্ষার মধ্যে এর এইটটি পারসেন্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ল
পূর্ণ হলে পরে অসুখটা আসবে কাজেই এটি কিন্তু মশা থাকতে হবে অসুস্থ লোক থাকতে হবে এডিস মশা থাকতে হবে তারপরে হলে রোগী ট্রান্সমিট করবে অন্য যে কোনো ভাবে এটি আর হতে পারে ব্লাড ট্রান্সমিশন বা অন্য অন্য ক্ষেত্রে হতে পারে ইন জেনারেল এটাই হচ্ছে ইন জেনারেল ইন জেনারেল এটাই হচ্ছে এর পদ্ধতি জি শেষ করার আগে আরেকটি ছোট্ট প্রশ্ন আপনার কাছে সেটি হচ্ছে যে আমাদের জানা মতে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে ঢাকা মশক নিবারণী অধিদপ্তর বা দপ্তর বলে একটা প্রতিষ্ঠান আছে সরকারি জি তাদের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশনের এই মশক নিবারণের ক্ষেত্রে বা দমনের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমন্বয় হয় বা আদৌ হয় কিনা বা আপনার জানা মতে এরকম কোনো কার্যক্রম আছে কিনা অবশ্যই আমাদের আপনার যথার্থে আমি জানাতে চাচ্ছি আমাদের অ্যাকচুয়ালি মশক নিধন কর্মকাণ্ডে তিন ধরনের লোক আছে মশক সুপারভাইজার তারপরে ক্রু স্প্রেম্যান আর একটা আমরা বলি ইনসেক্ট কালেক্টর চার ধরনের মূলত তো আমাদের স্প্রেম্যান ছাড়া স্প্রেম্যানটা হচ্ছে আমাদের সিটি কর্পোরেশন নিয়োগ দিয়ে থাকে বাদ বাকি তিন তিন জাতীয় লোকই কিন্তু মূলত আসে মশক নিবারণী দপ্তর থেকে তারা আমাদের এখানে সংযুক্ত করে দেয় তাদের মাধ্যমে আমরা কাজটি সম্পন্ন করে থাকি তার মানে সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে যৌথভাবে তারা কাজ করে মানে আলাদা করে তাদের কাজ করার তাদের কাজ কর্মপরিধি আসলে আর আছে কিনা সেটা আমি আমাকে বোধহয় প্রশ্ন করাটা ঠিক হবে না না মানে তো অটো ডিফিকাল হয়ে যাবে মানে আপনারা তাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেন তারা যারা তাদের আমাদের আমাদের এখানে যারা সংযুক্ত তারা সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে আচ্ছা আরেকটা শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে সেটা হচ্ছে যে মশক নিয়ন্ত্রণের কাজ তো আপনারা এক ধরনের করছেন কিন্তু এই যে স্বাস্থ্য যেহেতু আপনি প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তো মানে শুধু তো মশা মারার কাজ জি আরো নিশ্চয়ই অন্য কাজ করেন এই ডেঙ্গু এবং চিকেনগুনিয়া বা এই মশাবাহিত বা অন্যান্য রোগ এখন যাদের রোগী আসছে এদের জন্য আপনাদের অন্য কি প্রক্রিয়া বা কি চিকিৎসা বা কি পরামর্শ কি কাজ করছেন আমাদের তো আমাদের তো আঠাশটা প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সেন্টার এবং পাঁচটা মাতৃ সদন আমাদের এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত যেটা আমরা সুপারভাইজ করি একই সাথে আমার তিনটা হসপিটাল আছে আমরা এখানে আলাদাভাবে এখানে তাদেরকে ব্রিফ করেছি তারা কিন্তু র্যালি করেছে প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি গিয়ে জন মানে জনসচেতনতামূলক কাজও তারা করেছে একই সাথে তাদের প্রত্যেকটা হসপিটালে আমরা কিন্তু সেপারেট একটা কর্নার করেছি এবং সেপারেট এই দিয়ে কি বলা যে একটা ব্যানার লাগিয়েছে যে এখানে চিকুনগুনিয়া ডেঙ্গু সম্পর্কে পরামর্শ এবং প্রাথমিক সেবা দেওয়া হয় ওখান থেকে তারা ইনিশিয়ালি চিকিৎসা নিয়ে আমার যে কোনো হসপিটালে যেতে পারে কিংবা সরকারি বেসরকারি যে কোনো হসপিটালে যেতে পারে আমরা সেটি প্রভিশন রেখেছি জি অনেক ধন্যবাদ প্রকৌশল আব্দুল সোহান আপনার আপনাকে দিয়ে শেষ করবো আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে এসছি আমরা আপনি একটা জিনিস একটু যদি আলোকপাত করেন যে যে কোনো ধরনের সামাজিক সংকট এটা অবশ্যই সরকার বা স্বাস্থ্য সঙ্গে স্বাস্থ্য সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তারা তাদের মতো কাজ করছেন সিটি কর্পোরেশন বা ডাক্তার নার্স আপনারা এনজিওগুলো আন্দোলন করছেন কিন্তু সব কিছুকে আমরা এক ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন মনে করি বলি যে এটি একটি রাজনৈতিক আন্দোলন হওয়া দরকার আমাদের রাজনীতিবিদরা যারা রাজনীতি করেন তারা অনেক বড় বড় কথা বলেন কিন্তু সাধারণ মানুষের এভরিডে সাফার করার যে জিনিসগুলি সেগুলোই বিষয়ে তাদের আমরা কোনো কার্যক্রম খুব একটা দেখি না আপনি তো তাদের সঙ্গে মেশেন কথাবার্তা বলেন কি এ বিষয়ে আপনার কি বক্তব্য আমি একটা ছোটো দুইটা কথা বলে আপনার ওখানে যাচ্ছি তখন ওনারা দুজন ডাক্তার আমি তো ডাক্তার না তবে যেটুক মানে লেখাপড়া করে যেটুক দেখছি যে এখানে আসলে যেই পরামর্শটা আমাদের এই রুগীদেরকে দেওয়া দরকার আমি মনে করি যে সেটা হচ্ছে বিশ্রামও নেওয়া দরকার কিন্তু তরল খাবার যেমন দরকার যে কোনো ওষুধ না খাওয়া কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া দরকার আমি অনেক রুগীকে জানি যারা ধরেন চিকেনগুলি হয়েছে দশ দিন পরে সে আবার বের হয়ে গেছে কাজকর্মে গেছে এখন সে হাঁটতেই পারে না পুরো বিছানায় তার গিটের ব্যথা এমন ব্যথা এই যে জায়গাটা মনে হয় তাদেরকে আরও বেশি একটু এইভাবে প্রচার করা দরকার যে মানে রোগের একটা তো মাত্রা আছে তাই না সে অনুযায়ী সে কীভাবে নিজেকে পরিচালনা করবে ওই জায়গাটা মনে একটু দরকার আছে আর একটা বিষয় আমি একটু বলতে চাই আপনার ওটা যাওয়ার আগে না আমাদের সময় কত সেজন হবে ডেঙ্গুর কিন্তু সিজন আসছে তা আমরা কিন্তু বলতে চাই যে চিকুনগুনি আজকে যে ব্যাপকতা মানে আমরা দেখছি এখন থেকে যেন ডেঙ্গুর বিষয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেন এটা যেন আমরা অতি নিম্ন মাত্রায় রাখতে পারি এবার আসি আপনার সেই কথায় আমি একটা উদাহরণ সবসময় দিই যখন আমরা আপনার সিইউপিতে যাই ক্লাইমেট চেঞ্জের তখন তো বিরাট মিটিং হয় অনেক দেশের আমরা অনেক দাবি দেওয়া নিয়ে কথা বলি আমি প্রায়ই কথাটা বলি যে আমাদের রাজনীতিবিদরা সেই সরকারি দলই হোক আর সরকারের বাইরে যারা হোক তারা কি ঢাকা শহরে এক মিলিয়ন দুই মিলিয়ন লোকের যদি সমাবেশ ঘটায় আজকে যে ইলেকট্রনিক যে মিডিয়ার যে যুগ 
তখন সেখানে বসে দেখবে প্যারিসে বলেন যেখানে হোক দেখবে বাংলাদেশে দুই মিলিয়ন লোক তাদের ন্যায্য তারা তো কিন্তু এই ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য তারা দায়ী না কিন্তু তারা ভুক্তভোগী তখন কিন্তু আমাদের যারা ওখানে নেগোসিয়েশন টেবিলে থাকবে তখন আমাদের দাবিটা কিন্তু অনেক চুরাল হয় কিন্তু আমরা আপনি সঠিক বলছেন যে আমরা এই ধরনের জনহিতকর রাজনীতি ছাড়া আর অন্য কোনো বিষয়ে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা রাজনীতিবিদদের আগে আসতে দেখি না এবং তাদের যে কর্মকাণ্ড সেখানেও এটা দেখি না এই জন্য আমি প্রায় একটা কথা বলি যে পরিবেশ বলেন পরিবেশের বিষয়টা বিশেষ করে যদি আপনার সরকারের যে সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্তে যদি রাজনৈতিক দল এটা যদি অন্যা করে তাহলে কিন্তু যত সিদ্ধান্ত আপনি নেবেন সেই সিদ্ধান্ত কিন্তু বাস্তবে রূপ নেবে না এই জায়গাটা কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা আর দুজন চিকিৎসক ভদ্রলোক আছেন এই কতদিন আমাদেরকে এই ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হবে সালাউদ্দিন মানে এই চিকন গুনিয়ার ঝুঁকি পুরো বর্ষা মৌসুম এটি তো আসলে ওইভাবে দিন তারিখ নির্ধারণ করে বলে দেওয়া একটু কঠিন আমরা আমাদের সমস্ত ম্যাকানিজম অ্যাক্টিভ রেখেছি জনসচেতন করার যে বিষয়টি আমাদের পক্ষ থেকে আমরা অব্যাহত রেখেছি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের অন্য যে সমস্ত মন্ত্রণালয় সংগঠন আছে আপনাদের মাধ্যমে আমরা তাদেরকেও বলছি যে অনুরোধ করছি যে জনসম্পৃক্ততা এই বিষয়টি যেন সবাই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন নগরবাসী যেন আমি যেটা আগেই বলেছি সে বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করেন তাহলে আমরা সম্ভবত যে উই দিন সিক্স টু এইট মান্থস আমরা হয়তো সে এইট উইকস আমি তাদের ছয় থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে মনে আমরা দেড় থেকে দুই মাস এখনই অলরেডি এটা একটা কিন্তু ডাউন ট্রেন্ড আমরা মনে করছি আশা করছি যে হয়তো ছয় ছয় সপ্তাহের মধ্যে আমরা একটি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে পারবো আপনি কি একমত জি আমি হ্যাঁ আমি একমত আমরা ডাউন ট্রেন্ডের দিকে যাচ্ছি কিন্তু আমি একটা আমি একটা গুরুত্বের সঙ্গে আমি বলবো যে একটা বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার জন্য কারণ এখানে আমাদের সিটি কর্পোরেশনের প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা আছেন যে আমাদের প্রস্তুতি আমাদের ইমার্জেন্সি টিম করা যেখানে আমাদের এইটাকে বলবো মহামারী ঠেকানোর জন্য আমাদের কিন্তু সেই সক্ষমতা আছে কিন্তু আমাদের সেই অর্গানাইজড এফোর্টটা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা এবারের মতো আগামী বারও আমরা ভুগব প্রস্তুতি টিম এপিডেমিওলজিস্ট কীট তত্ত্ববিদ আমাদের যারা পাবলিক হেলথ এক্সপার্ট ইঞ্জিনিয়ার সবাইকে মিলে যে একটা টিম এটা আগে থেকে আসলে ডিজাস্টার যখন হয় তখন এটা তৈরি করা হয় না আগেই প্রস্তুতি টিমটা তৈরি করে রাখতে হয় আমার ধারণা যে এবার হয়তো এই শিক্ষাতে তত্ত্ববিদ সহ একটি কমিটি আলাদাভাবে ওঠান আমাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা এবং অন্যতম সমস্যা হয় যেটা আমরা কাউকে চেনে না মানে জি ডক্টর রমেন রায়হান আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সময় একদমে শেষ প্রকৌশলী আব্দুল সোবান এবং ব্রিগেডের শেখ সালাউদ্দিন আপনাদের তিনজনকেই ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো শেষ করছি এবং আশা করছি এই আলোচনা আমরা এতক্ষণ যে সব কথাবার্তা বললাম এগুলি আপনাদের একটু হলেও কোনো রকমভাবে কাজে লাগবে এবং আমরা দ্রুত এই দুর্যোগ দুর্বিপাক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি